आइए तो पे Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στην ιστορία των προσκυνημάτων της Αγίας Γης, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η σύστασή του ανάγεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέων, πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έγινε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος εσυστηματοποίησε την Θεία Λατρεία στο υπερόν της Αγίας Σιών. Συνέταξε στην ελληνική την πρώτη Θεία Λειτουργία και συνέβαλε σημαντικός στην Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα περί το 50 με 51 μετά Χριστόν η οποία διεκήρυξε την αυτοτέλεια του χριστιανισμού και την ελευθερία του από τον Μοσαϊκό νόμο. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είχε τραγικές επιπτώσεις. Το 251 στον διωγμό των χριστιανών επί Δεκίου, αλλά και στους διωγμούς οι οποίοι ακολούθησαν έως το 313 ο χριστιανισμός προσέφερε πλήθος μαρτύρων. Από τον 4ο αιώνα τα Ιεροσόλυμα συγκεντρώνουν την προσοχή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Εκκλησία επανευρίσκει την έγκλη της και την ακτινοβολία της με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την ίδρυση μεγαλοπρεπών ναών στα Πανάγια Προσκυνήματα. Η ενοικοδόμηση του ναού της Αναστάσεως και των υπολείπων ιερών χτισμάτων στο Γολγοθά και στο σημείο Νευρέσεως αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε πανχριστιανικό κέντρο. Ενδιαφέρον έδειξε και ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο οποίος με τους νικηφόρους πολέμους του εξεδίωξε τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και προχώρησε στην ανοικοδόμηση των Ιερών Χτισμάτων. Περίφημος είναι η θεολογική διδασκαλία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το 1099 οι Σταυροφόροι εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες μοναχοί παραγωνίζονται. Τον 14ο αιώνα Φραγκισκανοί κατορθώνουν να διεισδύσουν στα προσκυνήματα. Η παρακμή του Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντινούπολεως υπό των Οθωμανών το 1453 δυσχεραίνει περισσότερο τη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ένταση του αγώνος εκόπασε στο μέσον του 19ου αιώνος με την υπογραφή της συνθήκης 
των προσκυνημάτων. Όλο το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο εισήλθε σε μια λαμπρά περίοδο ανασυγκροτήσεως και αναγεννήσεως. Όλος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός κόσμος με επικεφαλής το ελεύθερο πλέον ελληνικό κράτος συνέβαλε με δωρεές και πολλαπλές χρηματικές βοήθειες σε αυτό τον αγώνα της αναδημιουργίας. Εξάλλου μοναχοί και δωρητές μέλη του Πατριαρχείου αγόρασαν εκτάσεις, έκτισαν εκκλησίες, ανακαίνισαν και επανίδρυσαν τα ερυπωμένα μοναστήρια, δημιουργούντες έτσι την απαραίτητη οικονομική βάση για την υπόσταση του Πατριαρχείου. Σήμερα, με τις ευθύνες, την μακρόχρονη ιστορία του και την τεράστια κληρονομιά του, υψώνεται φωτεινό και υπερήφανο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γνωρίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον ιερό προορισμό του. Ας γνωρίσουμε όμως τώρα την αγιοταφική αδελφότητα. Η Ιερή Αγιοταφική Αδελφότητα είναι μια μοναστική πολιτεία που αποτελείται από το μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, σήμερα Θεόφιλον τον Τρίτο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες, τους Ιερομονάχους, τους Διακόνους και Μοναχούς που υπηρετούν στο Πατριαρχή Ιεροσολύμων, φυλάσσουν τα προσκυνήματα και επιβλέπουν την τάξη και την ευκοσμία τους. Πρόδρομοι της σημερινής αγιοταφικής αδελφότητας ήταν το τάγμα των σπουδαίων ή των σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Αυτή ήταν μια ομάδα μοναχών και κληρικών που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά γύρω στο 326 μετά Χριστόν, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη των Αγίων προσκυνημάτων, τη συνεχή λατρεία και την πνευματική ζωή γύρω από αυτά. Από πληροφορίες προσκυνητών, περιγητών της εποχής, μαθαίνουμε ότι οι σπουδαίοι τελούσαν καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο νυχτερινές ακολουθίες. Και ο Άγιος Κύριλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι τον 4ο αιώνα Υπήρχαν μοναχοί στον φρικτό Γολγοθά που τελούσαν αδιαλείπτος την Θεία Λειτουργία. Στο πέρασμα των αιώνων, εξαιτίας των πολλών εχθρικών κατακτήσεων, καταστροφών και διωγμών, οι Αγιοταφίτες Πατέρες έδωσαν μεγάλους αγώνες προκειμένου να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα χτίσματα, τα σκεύη και όλα τα ιερά κοιμήλια. Μεγαλύτερους όμως αγώνες χρειάστηκε να δώσουν προκειμένου να μείνει το προνόμιο της φύλαξης των προσκυνημάτων σε Έλληνες μοναχούς. Το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί στους Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και όλοι όσοι διετέλεσαν πατριάρχες Ιεροσολύμων ήσαν Έλληνες. Άλλωστε και οι κατά καιρού κατακτητές, χαλίφιδες και σουλτάνοι με επίσημα έγγραφά τους αναγνώριζαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Κατά την περίοδο της ελληνικής επανάστασης οι Οθωμανοί Τούρκοι βασάνισαν και ταλαιπώρησαν πολύ τους αγιοταφίτες Έλληνες αλλά και τους ελληνικής καταγωγής προσκυνητές που βρέθηκαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Άρχισαν να επιβάλλουν περισσότερους φόρους, να απειλούν πως θα δημισμεύσουν τα προσκυνήματα και θα προβούν σε μαζικές φαγές των Ορθοδόξων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση πολλών πολιτήμων αφιερωμάτων και τη σύναψη υπέρογων δανείων προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτηση των Τούρκων. Ευκαιρεί όμως για διεκδίκηση στην κυριότητα των Παναγίων προσκυνημάτων βρήκαν και άλλες χριστιανικές ομολογίες όπως οι Αρμένοι, οι Σύροι, οι Κόπτες και οι Λατίνοι. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να ζητήσουν να διεκδικήσουν την κυριότητα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ασφαλώς οι διεκδικήσεις αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα παρά τις διεθνείς συνθήκες που έχουν ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Η αγιοταφική αδελφότητα με την παρουσία της, το έργο της, τις προσπάθειές της, τις μέρημνες, τους αγώνες, τις θυσίες και τους κινδύνους ανάμεσα σε δύο περίπου χιλιετίες έχει καταφέρει να διατηρήσει την ελληνικότητα του Πατριαρχείου και την ελληνική κυριαρχία πάνω στα σπουδαιότερα και περισσότερα προσκυνήματα. Επίσης, διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων άδολη την δογματική και λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιμετώπισε τις αιρέσεις μονοφυσιτών, μονοθελητών, αντιχαλκιδονίων, νεοριγενιστών και πελαγιανών που αποσκοπούσαν να αρπάξουν το θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέκαθεν ήταν και είναι ο ηγούμενος της αδελφότητας. Έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι το μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο ναός του οποίου χρησιμοποιείται και ως Πατριαρχικός Ναός. Το σήμα της αδελφότητας είναι το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΤΑΦ και ΦΙ που σημαίνει φύλακες ΤΑΦ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της σημερινής αγιοταφικής αδελφότητος είναι η λειψανδρία. Γι' αυτό η ευθύνη είναι μεγάλη για εμάς τους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς και θα πρέπει να πυκνώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι προσκυνητές προς ενίσχυση των πατέρων που κρατούν πνευματικές θερμοπύλες και αν είναι δυνατό να επανδρωθούν τα μοναστήρια. Παρουσία άλλων Ορθόδοξων λαών στους Αγίους Τόπους Στο πέρασμα των αιώνων εμφανίστηκαν στην Αγία Γη προσκυνητές και μοναστικές αδελφότητες και από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες όπως η Παρακάτω. Οι Ορθόδοξοι Ήβυρες παρουσιάστηκαν στην Αγία Γη από τον 4ο αιώνα σαν απλοί προσκυνητές ή μοναχοί ή κληρικοί. Τον 11ο αιώνα εμφανίστηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού οργανωμένη μοναστική αδελφότητα Ιβύρων. Στους Ήβυρες οι Μαμελούκοι έδωσαν πολλά δικαιώματα. Ένα από αυτά ήταν στο Γολγοθά. Τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η παρακμή τους 
επειδή δημιούργησαν πολλά χρέη τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν. Άρχισαν τότε να πουλούν τα μοναστήρια σε διάφορες χριστιανικές κοινότητες και στο τέλος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ. Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι άρχισαν να επισκέπτονται την Αγία Γη από τις αρχές του 13ου αιώνα. Το 1303 ο βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ουρόχ αγόρασε από τους Έλληνες το μοναστήρι των Αρχαγγέλων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το παρεχώρησε στους Σέρβους μοναχούς και λειτουργούσε και ως ξενώνας για τους Σέρβους προσκυνητές. Το 1504 οι Σέρβοι μοναχοί κατέλαβαν τη λάβρα του Αγίου Σάβα και την μετέτρεψαν σε κοινόβιο. Όμως και αυτοί λόγω χρεών διέλυσαν την αδερφότητα και το 1623 εγκατέλειψαν τη λάβρα και το μοναστήρι των Αρχαγγέλων και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι μετά τον εχριστιανισμό της Ρωσίας τον 10ο αιώνα άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη ως απλοί προσκυνητές ή για να μονάσουν σε ελληνικά Ορθόδοξα μοναστήρια. Ήταν πάντα στο πλευρό του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου στις δύσκολες στιγμές του. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453 η Ρωσία ως το μόνο ανεξάρτητο Ορθόδοξο Χριστιανικό κράτος ανέλαβε επίσημα την κηδαιμονία και την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Για το σκοπό αυτό έγιναν διάφορες ρωσικές εκκλησιαστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Στη διάρκεια αυτών των αποστολών χτίστηκαν πολλά ρωσικά μοναστήρια όπως στο Όρος των Ελαιών, στην Ορεινή και στη Γεστιμανή το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η επανάσταση των Μπολσεβίκων περιόρισαν τη δράση της Ρωσικής Αποστολής στην Αγία Γη και διέκοψε την προσέλευση Ρώσων προσκυνητών. Οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη τον 15ο αιώνα. Κατά τους δύσκολους καιρούς, 17ος με 18ος αιώνας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο Ρουμανικός λαός προσέφερε πολλές δωρεές και βοήθησε πολύ στην επικράτηση της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη. Η επίσημη Ρουμανική Αποστολή εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1914. Σήμερα στην Ιερουσαλήμ εκτός από τους Ορθοδόξους υπάρχουν και άλλα χριστιανικά δόγματα και τάγματα. Έτσι έχουμε μονοφυσίτες δηλαδή Αρμένοι, Κόπτες, Σύρο-Ιακοβίτες, Συριανοί, Αιθίωπες, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατινόρυθμοι, Ελληνόρυθμοι, δηλαδή Ουνίτες, Μαρονίτες και Χαλδεΐκοι και άλλοι. Προτεστάντες και Αγγλικανοί Ευαγγελικοί. Οι Αρμένοι και οι Λατίνοι έχουν δικές τους παρησίες.
Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι η αρχαιότερη εκκλησία, αφού ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και θεωρείται ο ημίτερη των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος υπήρξε ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, τον επισκοπικό θρόνο κατέλαβαν Έλληνες επίσκοποι. Τα ιστορικά γεωγραφικά όρια του Πατριαρχείου εκτείνονταν από την έρημο της Συρίας και την Πετρέα Αραβία, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Γαλιλαία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κατά τη μακραίωνη ιστορία, παρόλο που γνώρισε όπως είπαμε μεγάλες καταστροφές, αγωνίστηκε για να διατηρήσει και να διασώσει τη χριστιανικότητα και την αγιότητα των Παναγίων προσκυνημάτων και Αγίων τόπων, αλλά και τις αιώνιες αλήθειες και την πνευματική κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Πρώτα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολεως, αμέσως μετά Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπάγονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αλλά και η Ιερά Μονή Σινά, που είναι όμως ανεξάρτητη διοικητικά. Σήμερα το πίμνιο του Πατριαρχείου αποτελείται από ελάχιστους Έλληνες και αυτό πρέπει να μας απασχολεί και από Παλαιστίνιους Ορθοδόξους όπως και από Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Επικοινωνεί με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου όπως και η Ρωσία, η Σερβία, η Γεωργία και το Άγιο Νόρος που και αυτοί ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο. Και σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 2005 είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε θα λέγαμε στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμον Πούλο μέσω ηχητικού μηνύματος που μας έστειλε βάσει αιτήματός μας. Όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εκπομπή στηριζόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή σε δύο πυλώνες θα λέγαμε δηλαδή στα έργα βιβλία δύο εκλεκτών συγγραφέων. Ο ένας εκ των δύο λοιπόν είναι ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, τέος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Και το πόνημά του είναι το ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Όπως και ο κύριος Κόκορης που είναι ο άλλος συγγραφέας, έτσι και ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος με πολύ χαρά όταν επικοινώνησα μαζί του και του ανέφερα τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής, δέχτηκε να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του. Μάλιστα, μου προσέφερε και τη νέα έκδοση αυτού που περιέχει περισσότερα στοιχεία ως δώρο και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει στην εκπομπή για την σχέση του με τους Αγίους Τόπους, μιας και πάρα πολλές φορές έχει επισκεφθεί τα Αεροσόλυμα και να μας αναφέρει και ένα βασικό πρόγραμμα με το οποίο και εμείς μπορούμε πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους να δούμε και να βιώσουμε ως προσκυνητές αυτά που πρέπει και όλα αυτά βασισμένα βέβαια στην εμπειρία του. Ο λόγος λοιπόν στον Λίαν αγαπητό εν Χριστό αδελφό πατέρα Παντελεή Μορπούλο.
Λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Ιωάννη Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με την εκπομπή σας Άγιοι τόποι εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου να ενημερώσετε τους ακροατές σας για το πως μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία τη λαχτάρα και τον πόθο της καρδιάς τους και να αξιωθούν να γίνουν προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και όλων των πανιέρων και πανσεβάσμιων προσκυνημάτων. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες που απέκτησα από τις πολλές φορές που αξιώθηκα να πατήσω τα Άγια Μέρη. Αιτία βεβαίως και αφορμή να γνωρίσω τους Αγίους Τόπους στάθηκε ο Λίαν αγαπητός και αείμνηστος φίλος μου και αδελφός Γεώργιος Μιστακίδης. Ήταν το Πάσχα του έτους 1974 όταν πήγα για πρώτη φορά. Από τότε ο Θεός με αξίωσε να πάω πάνω από 400 φορές και να ξεναγήσω εκατοντάδες γκρουπ. Τη διακονία μου αυτή την εκτελώ όχι για να αποκομίσω οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος αλλά μόνο και μόνο για να γεμίσω την ψυχή μου και να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πνευματική ωφέλεια του πλησίων. Παλαιότερα το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα οι προσκυνητές ξεκινούσαν από την πατρίδα τους με την αρχή της Σαρακοστής των Χριστουγέννων φτάνοντας όμως στα Ιεροσόλυμα αφού εόρταζαν τα Χριστούγεννα στη Βιθλέμ, τα Θεοφάνια στον Ιορδάνη ποταμό όπου ευαπτίστη ο Κύριος τη Μεγάλη Εβδομάδα τα πάθη του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και την Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Επίσης την Ανάληψη εις το όρος των Ελαιών και την Πεντηκοστή εις την Αγία Σιών. Τότε έπαιρναν μαζί τους το Άγιο Φως και πολλές άλλες ευλογίες και επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Εκεί τους υπεδέχονταν κλήρος και λαός με δεήσεις ευχαριστηρίους προς τον Πανάγαθον Θεόν, με κοδωνοκρουσίες, με εξατέρυγα και λαμπάδες. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια τους, έδιναν το Άγιο Φως και ευχόντουσαν σε όλους να γίνουν και αυτοί με τη χάρη του Θεού πολύ σύντομα προσκυνητές. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα περισσότερα προσκυνήματα γίνονται αεροπορικός. Για να επισκεφθεί ο προσκυνητής τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη απαιτούνται το λιγότερο πέντε ημέρες. Ασφαλώς για ένα ικανοποιητικό, ωφέλιμο και καρποφόρο προσκύνημα χρειάζεται οπωσδήποτε έμπειρος και ευλαβής ξεναγός που να γνωρίζει τα πάντα και τις μικρότερες λεπτομέρειες επακριβώς και από θεολογικής πλευράς και ιστορικής και γεωγραφικής και χιλιομετρικών αποστάσεων και ακόμη και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε προσκύνημα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω στους αγαπητούς ακροατά σας ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για το πώς μοιράζονται τα προσκυνήματα σε πέντε ημέρες. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στα προσκυνήματα εντός της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ξεκινούμε από τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα εντός και εκτός του ναού της Αναστάσεως. Την οδό του μαρτυρίου και αν έχουμε χρόνο και όλα τα μοναστήρια που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Πόλη. 
Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται στην περιοχή της Βιθλέμ και στα Πέριξ αυτής καθώς και στην Αγία Σιών. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται εις τον τάφο της Παναγίας, την ανάληψη του Κυρίου εις το όρος των Ελαιών, τη Βιθανία με το, με το Λάζαρο και τα μοναστήρια της Ιεριχούς, καθώς και των τόπων βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία επισκεπτόμεθα το φρέαρ του Ιακώβ στη Σαμάρια. Η τέταρτη ημέρα αφιερώνεται στα μέρη της Γαλιλαίας, είναι το βορειότερο τμήμα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάνδος, η Καπερναούμ, το όρος των Μακαρισμών, η Ευλογία των Πέντε Άρτων και των Δύο Ιχθείων, το Θαβόρ, η Κανά, η Ναζαρέτ και πολλά άλλα προσκυνήματα. Η Πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, βεβαίω, εάν το επιθυμούν, οι προσκυνητέ και αρχίζομαι από το βορειότερο μέρος που είναι η Πτολεμαίδα μετά τη Χάιφα το Καρμήλιον όρος που συνδέεται με τον προφήτη Ηλία και τη σφαγή των 450 ιερέων της Εσχήνης την Αρχαία Κεσάρια την Ιώπη, την Αριμαθέα τη Λίδα και αν οι επάν οι συνθήκες επιτρέπουν και την περιοχή της Γάζας που έχει πολλά προσκυνήματα και έχει αναδείξει πάρα πολλούς Αγίους η περιοχή αυτή. Βεβαίως όλα αυτά πατέρα Ιωάννη περιλαμβάνονται αναλυτικά στο βιβλίο μου ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδιστον όρος Σινά. Πρόκειται για μια πολύ μοχτή και πολυετή προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλες τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις που ακούσαμε από σοφούς και ευλαβεστά τους γέροντες και διάφορες άλλες πηγές. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι ότι έχει πολλές αναφορές σε συναξάρια των Αγίων που έζησαν στην Αγία Γη ή συνδέονται με αυτή στα Ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και στους ανάλογους ύμνους που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα που είναι έργων του ευλαβεστάτου και λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού του ύμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας κυρίου Χαραλάμπους Μπούσια. Και πάλι σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και σας εύχομαι δύναμη και επιτυχία στο έργο σας ήθε αυτή η εκπομπή σας να αποβεί εις δόξαν Θεού και σωτηρία των ευλαβών ακροατών σας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας. Τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου Επιμέλεια παρουσίαση Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου <Τι>